别愣着了，加油！是。庄子怎么还不回来啊？会不会有什么变故？我看现在也只能躲门槛了。哎，原先啊，我特别瞧不起你八路游击战术，现在算是彻底服了。我们那个叫逐步瓦解鬼子的力量。那和你们一样，就知道硬碰硬，是不是？夸两句还吹上了。哎，本来就是啊，你们有好枪好炮啊，不打小鬼子，啊，净往自己人身上招呼。哎，啊，这你以为我们愿意啊？我告诉你，我们队里没有一个孬种。就是你问问去，哪个是怕日本鬼子的？先拉倒吧，你比试比试。要聊天就好好聊，哎，别净抬杠。张亮兄弟，一个人想什么呢？哟，这匕首不错啊。这可是战狼哥的爹留下的宝贝，当然立着呢。你爹被鬼子害死了。啊，对了，你帮我把那帮弟兄救出来，外面谢谢你。一直都没机会问你，你们怎么被鬼子抓了？不瞒你说，我们是叛逃出来的。叛逃？我们那头啊，是个贪生怕死的鼠辈，欠了鬼子就跑，就会祸害老百姓。我经历那么多战役，从来就没干过这么窝囊的事儿。后来弟兄们实在看不过去，就跟着我一块跑了。我原本想让他们散了，回家该种地的种地，该娶媳妇的娶媳妇。可没成想，沿途碰见了鬼子，就干起仗来了。这一打，我死了我一大半弟兄。那你们现在打算怎么办呢？我让他们走，他们不走，也是，家都没了，能去哪儿呢？我现在就是想把监狱里还没跑出来的弟兄给救出来，也算是对他们有个交代。还考虑回部队吗？从那儿出来，就是待不下去了。哪还有回去的道理？那就留下来，跟我们一起打鬼子。对，留下来，跟我们一块打鬼子。这是干什么呀？啊，想过河拆桥，想甩了我是不是？忒不仗义了吧？啊，嘿，怎么哪儿都有你？那是，哪儿都得有我。尤其是打鬼子这事儿。晚上，终于把营地给搭好了。
怎么了？头又疼了？一件一件的，习惯就好了。千万别大意啊！虽说现在没有治疗的方法，但还是很危险的。哎，这药呢，得按时吃。三哥，饿了吧？我做饭给你吃。冬儿，你还会做饭呢？哪个女人不会做饭呀？哎呀，王二姐，你不会做饭呀？哦，我我做的不太好。庄子，庄子回来了。感谢大佐对我的信任。上一次监狱暴动的事情非常惭愧，这一次运送战俘绝对不会再出差错了。监狱出了这么大的事情，尤其是在我们巴蜀的县城里，照道理你应该切腹谢罪，这种错误是绝对不会被允许的。但是现在战事紧迫，我就再给你一次。戴罪立功的机会，感谢大佐，罪我的再造之恩，属下刀山火海，在所不辞。这次押运的任务非常重要，尤其是乌鸦，他是重中之重，他掌握了八路军的重要情报，八路视他为眼中钉，所以你必须保证他的安全。如果你能够顺利完成任务，那么监狱的事情，我可以既往不咎。请大佐放心，这次机会我视如生命。野田在，乌鸦绝对安全。听说你和青木是同乡。是，大佐先生。大战在即。我可能很快就要调往清远城。这么大个张县，不可能没有人负责，所以我对你抱有很大的期望，明白？感谢大佐栽培。啊，叶天君，陈文君，大佐又给我新任务了。上一次监狱暴动的事情。他既往不咎，叫我戴罪立功。这一次我一定好好完成。恭喜叶天君。我先走了，还有好多事情要准备呢。哎，我说你快点喝，行不行？急死我了！你让他喘口气再说。到底出什么事儿了？别喝了，快说！喝，一直都找不着下手的机会。恒山打算过几天把哑巴运到后方医院去治疗，所以让我赶紧回来跟你们商量商量，看看怎么办。哎，对，我跟他约好了，两天后在刘妈妈那碰面。要运到后方去，这下可糟了。哎，对，那个听说这列火车是专门押送国民党战俘用的。呃，说是要和一个日本的什么人交换，你说是真的啊？啊，我也不知道真的假的。那一定是真的。曹团长，你们那帮兄弟们看来是有救了啊！跟这身哑巴没被运走之前，监狱院直接杀了得了。那不可能，要知道哑巴现在被监护在日军的总部，那和日本的监狱是不可同日而语。监狱你们可以侥幸逃脱，那总部没等接近就被打成筛子了。办法只有一个，换上火车，找机会杀了哑巴。哎，你们大伙先别急，昨天晚上他就让刘妈妈去铁路上联络了。是，就是你上了火车，那小鬼子不照样有戒备吗？哎，曹贵，你听到这信儿应该高兴啊。可我怎么觉得你就跟那热锅上的蚂蚁似的，心神不宁啊
你该不会是不想让你那些兄弟们提前回去吧？你你把那臭脸闭上啊！不能老露，废了你！哼，你吃了什么脏东西了？干活这么大，你想干什么？特工，我刚才看你就有点不对劲，到底怎么回事？你还记得我跟你说过吗？我们是叛逃出来的。什么？叛逃？哎呦，我的乖乖！这即便拉回去了一查，非得枪毙了不可啊！你，壮子啊，那他还说什么吗？啊，他说，他要直接杀俩吗？那怎么行？哎呀，这何说？他潜伏在日军多年，所有的情报都是他送出来的，他这么做太危险了，直接往日本人的枪口上撞。他个人的生死是小，他这么做，整个全城的地下交通全得瘫痪了。呃，刘妈妈也是这么说的。大佐，请你让我参加护送。我知道大佐对最近发生的事情很不满，请再给我一次机会。秦木君，你还是回去休息一段时间好吧。我知道，最近让大佐失望了。你知道就好，我不怪罪你，是因为你对我忠心。给你那么多人，那么多武器，去扫荡八路，去被土八路打得个屁滚尿流。这种事情传出去，会被多少人耻笑？大佐，请给我一次戴罪立功的机会。你的意思我明白。我的意思，你不明白。你先回去吧，和野田上尉做会乌鸦的交接工作。到时候有需要，我再会找你的。大佐，请您再考虑考虑。八个，执行命令。散了，散了，该干嘛干嘛去。散了，散了，散了，散了，走了。姑娘，空空。好啊。说。事出意外，而且这件事情绝对不能让战狼参与进来。一是他的身体还没有恢复。我怕到时候会害了他。二是他报仇心切，他见了日本鬼子，就像狼见了肉似的。我怕他会冲动。你说的对啊，这件事儿，我们必须得计划的非常周密。这样，这两天我进当城，跟何医生当面商量一下。不用了，我有个办法。运送伤员，一定要跟着医生和护士。只要我能混得上火车。我就有办法解决掉哑巴，这可不行，这样太危险了。看见没有？关键时刻就把我们给甩了，肯定是人命关天的决定。在这关键时候，咱们千万别做缩手乌龟。怎么样？有什么打算？那车上有我几十号的兄弟，都是跟我出生入死，我不能眼睁睁看他们回去受死。我没问你的想法，我只是问你的决定。比,比赛，你有什么办法？嗨，我跟某些人一样，这事儿跟我完全没关系，我根本就没想过。什么？哟哟，你干嘛？行了。大伙同甘共苦过，都给枪。比赛，我知道你专偷日军物资，办法你肯定会有。至于你为什么一直留在这里，我还没想明白。真的
，怪我眼拙，没想到你是高人啊！哟呵，反牙真够快的啊！你们俩不就是想上火车吗？好说，这事儿包在我身上。至于你想的问题呢，慢慢的就知道。啊！这件事情千万不能说出去，咱们推广一下行动。好，我知道这很危险，但这是目前唯一的一个办法。郑威已经牺牲了，支队不能失去你，而我刚好是医生，就可以顺理成章的站在哑巴的身边。只要我能靠近他，我就可以让他永远闭嘴。喂，这不行，万一出点什么差错，你参加革命的那一天开始，咱们两个不都已经做好准备了吗？这件事情一定得保密，明天就让庄子回去。还有时间，让我再想想。先不说了。清君，喝点茶吧。清君，你出了什么事啊？我去找了衡山大佐，他让我放一段时间的假。衡山大佐也是体谅你，他不会重用我了，他要提拔野田。清君，这样不是挺好的吗？我也不想你去打仗。每次送你去打仗的时候，我都好害怕，怕再也见不到你了。看到你受伤回来，我不知道是该高兴，还是该心痛。清君，等到战争结束以后，我们两个就一起回日本吧。回日本？回日本能怎么样？还不是低人一等，永远都是他的仆人。永远不能翻身，雪子，你不明白这场战争对我有多重要。这场战争对你重要，那我呢？我就对你不重要吗？就是因为你更重要。这场战争对我更意味着不同，你懂吗？你别拽着人家！哎呦，嘿，好，不错，真厉害！小子，给你，庄子。庄子，啊，过来一下。好嘞，来了。啊，王阿姨，庄子，你抓紧时间回城里面去等何医生。明天就是你们约定见面的日子。你告诉他，让他想办法安排我上火车。你跟他说，这是我们已经决定好了。然后你在那里等他的消息。一旦有了具体的行动安排，你就立刻回来。行，放心吧。还有，这件事情千万不能让战狼知道。战狼，为什么呀？你就别问为什么了，这是任务，保密。喂。想了想去啊，还是觉得不妥。你想啊，这万一负责押运的是青红怎么办？如果真是他，哎，连靠近的机会都没有，冲动是魔鬼啊！这点我也想到了，所以才让庄子去交通站等少群，让少群打听清楚这次负责押运的人是谁。行，那我准备准备，这也走。
。哎呦呦呦，哎呦呦，何山先生啊，你是想吓死我啊？来来来，先吃个药啊。喝口水，喝口水。哎呦，横山大佐，你是不知道啊！我一接到美智子小姐的电话，我这腿都吓软了，真是。哎呀，你现在好一些了没有啊？好一些就好。我给你看看啊。还好，还好。寒山先生，你也别太紧张了，没什么大碍，还是老毛病，胸口绞痛啊。你说你是不是最近又没有休息好了？这是你犯病最容易的原因。哎呀，寒山先生，我跟你说过多少次了，要注意休息，注意休息。可是你就是不听啊。医院里面那位重要的病人呢？你就放心好了啊，有我在呢，我天天守在医院里面。只要他有任何一点点的反应，我立刻就向您汇报。就算是转移，我也会安排妥当的嘛。所以说啊，认识你是我的幸运。美智子小姐，二上上野千军和何医生提前交接，不得再有任何的差错。嗯，嗨，哎，韩三先生，您还是先养身体吧。我连随车的护士都已经安排好了，就等着您一声命令，然后出发。负责押运战俘和病人的是野田少尉，是军部监狱的监狱长。野田少尉，怎么听着这么耳熟呢？不过熟人更好，熟人好办事嘛，我一定会交代清楚的。那大嫂嘛，药我就放在这儿了，你要按时吃啊。我就先告辞了，医院里忙得很，啊，告辞。战狼哥，你这怎么了？干嘛这么看着我呀？哎，你要没什么事，我先走了啊！我这急着赶路呢。当了八路就不认识我了？不是，哪能啊？你是我哥，我哪能不认识你呀、啊？关键是，我这不是执行任务的吗？好，我不为难你。现在我问你话，你不用回答，你只要看着我。啊，王医师，是不是要上火车？我明白了，你走吧。不是，张仁狗，你没有违反纪律，我也没见过你。快出发。注意安全，知道了。怎么抓嘛？一天都抓不到。我来吧。王汉杰，看好了，我只说一次。哎，这老哥厉害！哎，这这真逮着了。你不有劲儿吗？你也插鱼去。战狼的本事
好厉害啊！嗯，我听我爹说，战狼哥从小就干啥像啥，天生吃猎户饭的。王安杰，你都不知道，以前战狼哥每次进山里啊，只要打到野猪或者大的动物，我们全村都聚到广场上吃烤肉的。老人们喝着烈酒，就跟过节一样呢。这重点是要瞄准。你们抓的时候呢，要看着鱼的眼睛；你动手的时候，鱼就往前跑，就刚好会刺中它的背。哦，试试。冬儿，嗯，你想你的家人吗？想啊，也想村里的人。以前跟他们天天见面。就像吃饭一样，我不觉得有什么稀奇，没觉得跟他们有多亲。可现在他们没了，却越来越想他。总有一天，我会让战狼哥带我回巴里庄的。你披什么柴火呀？啊，不是跟你说过吗？这柴火呀，我还披得了。不是，你跟那较什么劲呢？快，把这个扔那，扔那儿。哎呦，来，坐这。哎呦，跟我说说心里话。来，坐这，坐这。啊，刘妈妈，我是庄子。不是，庄子，不是，庄子，庄子，刘妈妈，从今天起，我庄子。就是您的亲儿子，庄子，刘妈妈，你好，你是我亲儿子，娘，儿子，儿子，娘，我的亲儿子。队长，让我去吧，我有办法混进去。就算你混进去了，你有办法接近哑巴吗？啊？就别添乱了。这次行动我都安排好了，咱们回去休息。这次行动别参加了。为什么呀？为什么？为什么？我是怕你冲动，再给我添乱，知道了吧？所以你就决定让我挨送死。战狼。战狼，喏，这是你的药，少勋叮嘱过。
这药不能多吃，你还是自己拿着吧，好掌握。来，你是医生，你保管。咱们胡队长可说了，你现在啊，可是咱们军区的大宝贝疙瘩呢，你得跟着胡队长好好建设咱们的根据地，把日本鬼子给赶出去。来，拿着。我说过了，我不拿。嗯，那那我就把药给冬儿保管。你真的不后悔吗？后悔？后悔什么？后悔离开家，降落八路，打鬼子，出生入死。不后悔。有些事情，可能你不太理解。从我站在党旗前，举手的那一刻。我从来都没有后悔过。我们的国家太落后，我们的人民太贫穷。正是因为这样，一个小小的日本国就可以驱兵进犯我们。为什么？为什么我们不能舍弃自己的小家？为了我们的祖国，大家团结起来，把日本鬼子给赶走呢？你们这些狗，有本事你们就开枪啊！可惜，我们能亲手杀了你们这些畜生，九九就开枪吧，开枪啊！我信，我也理解，但为什么不让我去做？战狼，你还有很多工作要做，你要好好配合胡队长。对了，还有冬儿。他很脆弱，需要你的保护。你是在给我布置任务？啊，不是，我，我只是，我，我。你知道吗？你让我想起我第一次见你的样子。啊，我第一次，第一次见到你的时候，是什么样子啊？那时候你跟青木在说话，一副天不怕地不怕的样子。如果我。没什么，如果。战狼，我真的很高兴可以认识你。我希望你可以成长成一名八路军战士，一定要好好的活着，完成我们的使命。黑医生，情况怎么样啊？现在这个情况来看，恒山肯定不会让我上火车了。不，他对你起疑心了？那倒也不是。哑巴现在的状况，由谁来护送都是一样的。更何况，现在整个县医院由我来负责，我也走不开。还有老太太，恒山的老毛病又犯了。哎呀，黑医生，我就不明白了。你干啥还要给衡山那个鬼子看病啊？他死了不正好吗？死一个衡山算什么？我们是要把所有的日本鬼子全都给消灭掉。庄子，你跟我们说说，我爱他有什么计划？王爱姐让我告诉你
，让你想办法把他弄上火车，他会让哑巴再也没有机会开口说话。我爱他要自己上火车？哎呦，这可是有去无回的事儿哎！啊，这么严重？啊，怪不得王爱姐说这是任务，谁也不能说。这事只有胡队长，他俩知道。哎，不过，不过什么？没，没啥、啊。你们说的这张图纸，真的有那么严重？当然，一旦这张图纸泄露出去，所有的游击队都得转移，辛辛苦苦建立起来的防线都会崩溃，抗日根据地的建设就会遭受重大的打击啊！庄子，这个后果你应该是知道的吧？哎呦，即便是上了火车，那鬼子防范的肯定严呐。这个也是我担心的问题，所以王爱她才会自己亲自上火车。不过，恐怕这次的任务凶多吉少。黑生，那你得想想办法呀，咱不能眼看着王爱姐去送死吧？是，你你赶紧，干脆，干脆我今天晚上。就把哑巴干了得了！不不，千万不能冲动啊！你要有个一差二错，咱们清源地区的地下工作不是瘫痪了吗？哎呦，要我说吧，王爱上火车这事儿可以考虑，你只要能进去，他不是能上火车吗？哎，对了，王爱姐还让问问是谁负责押送这些人？监狱的野田，这是不幸中的万幸啊！你们想想，如果这次的任务由青木来押送的话，那这个计划完全一点可行性都没有。哎，我看这样吧，我跟庄子呢在这儿等两天，你呢把鬼子的情况摸清楚，然后咱们再开会研究。那也只能这样了。嗯，那我就先回去了。我送送你。帽子。哎，庄子都走了两天了，还没消息。不会又有变化吧？沉住气，做好最好的准备。一个猎人打猎之前，需要的是冷静。这是我爹教我的，听见了吗？你看还长得啊！一个没读过书的猎户都懂得兵法。你再看看，哎，还国民党团长呢。我听说你们国民党那官儿，那个个都是高级学府里学出来的呀！啊，你不说话能憋死吗？哎呦，我要不说话，真憋不死我。可是你要让我听这不顺耳的，不让我说出来，还真能憋死我。重新跟我较劲是吧？行了行了，你们俩再见，我自己走了。什么意思啊？就你们这个样子，万一在火车上掐起架来，那不得连累我一起被抓了？行，你明白吗？人在屋檐下，不得不低头。皮三儿，老子今天就为了我那些兄弟，就跟你低回头，啊？还真别说，这还真有点像高级学府里学出来的。大郎，用不着那么紧张，啊！你的活我保证帮你干得漂漂亮亮。哼，心思我明白。你明白什么呀？我自己都没弄明白呢。跟我装是不是？你跟那个王，不是？莫名其妙。嘿，走吧，兄弟，来去去去去去，来去去。队长，庄子怎么还没回来啊？真让人担心。那小子机灵着呢，甭担心他。你说你跟我说那事，咱再商量商量呗。我就觉得上火车这事儿太危险了。哎呀
他们都不去了啊！你明知道结果都是一样的，这又是何必呢？队长，我知道你担心我，可是事已至此，还能有什么别的办法？再说了，事情还没有发展到完全不可能的地步，用不着这么悲观吧？你对我这儿还有什么交代的？如果如果我真的回不来了，请帮我把这封信送到我家，交给我的父亲。哦，对了，还有这个香囊，请帮我转交给东。哎，王安，你不跟我说过，这香囊是你母亲留下的唯一的遗物吗？要留留给组织啊，干嘛留给东儿呢？唱歌时的呼吸，拥抱时的双手，因为触碰心灵而感动。从心头穿过眼。